ሰላም ሰላም ውድ ቻናል የሰውት እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደናኔ ዛሬ ሰከችሁላችሁ ቪዲዮ በተለያየ አጋጣሚ ላፕቶፕ ለመግዛት አሰባችሁ ግን ምን አይነት ላፕቶፕ መግዛት እንዳለባችሁ ያሉስናችሁ ሰዎች ካላችሁ በዋነኝነት ላፕቶፕስ ገዙ ምን ምንውን ማየት እንዳለባችሁ የሚያስረዳ ቪዲዮ ይጄላችሁን ይቀርብኩት ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ወይ ኮድላችሁት ለሌላ ሰው ሼር እንድታደርጉት ምግብጄ ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው እንድታዩትም አበርታታችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ላፕቶፕ ስከዙ ማየት ካለባችሁ ነገሮች ውስጥ ከመጀመሪያው ሲጀምር አንደኛው የመሳሪያ ስርዓቱን ነው ኦር ደግሞ ፕላትፎርሙን ማየት ይተበከባችኋል ያው ፕላትፎርሞቹ ዊንዶውስ ማክ ኤንድ ላይኑክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚባሉ አሉ ላጠቃቀምቹ እንደሆነ የሚነገርለት ዊንዶው ነው የብዙ ሰዎች ምርጫም ነው እና ደግሞ ቀላል ምቹና ተለዋዋጭ ነው በጣም በዋጋም ደረጃ ጥሩ የሚባል ነው ዊንዶ የምንለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም በዋጋም ደረጃ ጥሩ የሚባል ነው ሌላው ደግሞ ማክ ነው ያፕል ድርጅት ምርት ነው እሱ ዲዛይኑ ለዲዛይን ሞር ተመራጭ የሆነ ፕላትፎርም ያለው ያለው ነው ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ለምን በካዳንነት ማንጻር ካያችሁት ከዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላ ቦረተኛ አንደ ደረጃ ማየት የሚተበከባችሁ ነገር የስክሪን መጠኑ ነው የላፕቶፑ ስክሪን መጠን ማለት ነው ዲስፕሌይ ቦታ ላይ ያለው ወደ ግዢ ከመቀባታችን በፊት የምንገዛው የላፕቶፕ ላፕቶፕ ከቦታ ወደ ቦታ ይዘን ለመንቀሳቀስ ምቹ ነው ወይ የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይተበከብናል ማለት ነው ላፕቶፖች እንደ የስክሪን መጠናቸው የተካፈሉ ናቸው ለምሳሌ ከ11 እስከ 12 ኢንች የሚሆኑ ላፕቶፖች አሉ በሴንቲሜትር سنስቀምጠው ደግሞ ከ27.4 ሴንቲሜትር እስከ 30.48 ሴንቲሜትር ይሆኑ አሉ እነዚህ ማለት በጣም ቀጭንና በቀላሉ የስክሪን ሳይ ቀላል የስክሪን ሳይዝ ያላቸው ናቸው በኪሎም ደረጃ ስናያቸው ከ1.1 ኪሎ እስከ 1.5 ኪሎ የሚመዝኑ ናቸው ስለዚህ በጣም ከቦታ ቦታ ይዘናቸው ለመጓዝ በጣም ፖርታብል ናቸው ማለት ነው በኪሎም ደረጃ ስታዩት ቀላል ነው የስክሪኑም ስፋት ያናል ትልቅ የሚባል አይደለም ማለት ነው ሌላ ደግሞ ከ15 እስከ 14 ኢንች የሚሆን የስክሪን ስፋታቸው የሚሆናሉ ያ ማለት ከ33.02 ሴ.ሜ እስከ 35.56 ሴ.ሜ የሚደርስ ስፋት ያላቸው ስክሪኖች ናቸው ማለት ነው በጣም ተመጣጣኝ ፖርታብል ፖርታብሊቲ ያላቸው እና በላፕቶፕ ተጠቃሚው ዘንድ ተመራጭ ናቸው እነዚህ ከ33 እስከ 35 ሴ.ሜ ድረስ ስፋት ያላቸው ላፕቶፖች በተጠቃሚዎች ዘንድ በብዛት ተመራጭነት ያላቸው ኮምፒውተሮች ናቸው የስክሪን ስፋታቸው ጥሩ የሚባል ነው ማለት ነው ሌላው አይነት የስክሪን ስፋት ጋር ስንሄድ ደግሞ 15 ኢንች ይሆኑ አሉ 38.1 ሴ.ሜ ማለት ነው 15 ኢንች እቁ የላፕቶፕ ስክሪን ሳይዝ ነው ይሄ እንግዲህ በብዛት አሁን ገበያ ላይ የምናያቸው ተማሪዎች የሚጠቀሟቸው ላፕቶፖች እንዲሁም የተለያየ ቢሮ ውስጥ የምናገኛቸው የላፕቶፕ አይነቶች እነዚህ 38.1 ሴ.ሜ አካባቢ የሆኑ የላፕቶፕ ስክሪን ስፋት ያላቸው ናቸው ብዙ ሰው እሱ ነው የሚይዘው እንዲ ሰዎችም ብዙ ጊዜ እንዲገዙ የሚመከሩት የስክሪን ስፋት ይሄ ነው ማለት ነው 15 ኢንች ኦር ደግሞ 38.1 ሴ.ሜ አካባቢ የሆነውን ስፋት ያለውን ስክሪን መጠን ቢገዙ ተመራጭ ነው ተብሎ ይገመታል ሌላ ደግሞ ከዚህም ከፍ ያለ የስክሪን ስፋት ያለው ላፕቶፖች ማግኘት እንችላለን ያ ማለት ከ17 እስከ 18 ኢንች ስፋት ያላቸው ኦር ደግሞ በሴንቲሜትር سنስቀምጣው ከ43.18 አካባቢ እስከ 45.72 ሴንቲሜትር ድረስ የሚደርሱ የስክሪን ስፋት ያላቸው ላፕቶፖች ይገኛሉ እነዚህ ማለት እንግዲህ የስክሪን ስፋታቸው በጣም ትንሽ ከላይኞቹ ካየናቸው ገሰፍ ያሉ ናቸው ሞር ተመራጭ የሚሆኑት እነዚህ እንደዚህ ስፋት ያላቸው ስክሪኖች ላይክ ለጌመሮች ትልልቅ ሶፍትዌር ዲዛይን ለሚያደርጉ ሰዎች ለእንደዚህ ያለ ሰዎች እነዚህ ስክሪን ስፋት ያላቸው ኮምፒውተሮች ተመራጭ የምንላቸው አይነት የስክሪን ስፋት ያላቸው ላፕቶፖች ናቸው ማለት ነው 
ሌላ በሶስተኛ ደረጃነት የምናየው ኮምፒውተር ይሄን ላፕቶፕ ልንገዛ በመንደድበት ሰዓት ሲፒዩ ነው የሲፒዩ ሲፒዩ ማለት ያው ባብሩቬሽን መልክ የተቀመጠ ነው የኮምፒውተሩ አይኖሩ በመባል የሚታወቅ ነው ኖርማሊ ያው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ማለት ነው ሲፒዩ ኖርማሊ ሁላችሁም እንደምታቁት ይሄ ማለት እንግዲህ ኤቭሪቲንግ ያለው ሲፒዩ ጋር ነው ብለን ማውራት እንችላለን ላይክ የኮምፒውተር ሰዎች ሲጠሩት የኮምፒውተሩ አይምሮ ነው ብለው ነው የሚያስቡት ሲፒዩውን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ስለ ሲፒዩ በመናወራበት ሰዓት የተለያዩ አይነት የሲፒዩን ሲፒዩን የሚያመርቱ ድርጅቶች አሉ ላይክ ኤምዲ ኤምዲ የሚባል ሲሪስ አለ እና ደግሞ ኢንቴል የሚባል ሲሪስ አለ ሲፒዩ ጋር ስንመጣ ማለት ነው ኢንቴል የምንራቸው የፕሮሰሰር ታይፖች አይነቶች ላይክ ኮር አይ 3 የሚባል አለ ኮር አይ 5 የሚባሉ አሉ እነዚህን በየቀኑ ለምን ተጠቃማችሁ ስራዎች የሚሆኑ የሲፒዩ አይነቶች ናቸው ኮር አይ 5 ለሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እና አነስተኛ የዲዛይን ስራዎች ለምሳሌ እንደ ፎቶሾፕ አርኪካድ አውቶካድ የመሳሰሉ የመሳሰሉት ነገሮች በጥሩ ሁኔታ እንድንሰራ ይጠቅመናል በተጨማሪም ግራፊክስ ካርድ ያለውና የሌለው በማለትም ይለያያሉ ኖርማሊ ግራፊክስ ካርድ ያላቸው የተሻለ የዲዛይን እና የአኒሜሽን ስራዎች ለማከናውን ይጠቅመናል ማለት ነው በዋጋም ተመጣጣኝ ናቸው እነዚህ ኮር አይ 5 ኮር አይ 3 የምንላቸው ኮምፒውተሮች በዋጋም ተመጣጣኝ ናቸው እና ደግሞ ሚዲየም ለሆኑ ስራዎች ላይክ አሁን እንደነገርኳችሁ ለሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ለአነስተኛ ዲዛይን ስራዎች ላይክ ፎቶሾፕ ላይ ለመስራት አርኪጋር እነዚህ የ እነዚህ አርኪጋር አውቶካድ የኢንጂነሪንግ ሶፍትዌሮች ናቸው እነዚህ ነገሮች ለመስራት ምቹ ናቸው ይጠቅሙናል ማለት ነው በዋጋም ደረጃ ስናየው ጥሩ የሚባል ነው ሌላው የኢንቴል ምርት ኮር አይ 7 የሚባል ምርት አላቸው ይሄኛው በጣም ጥሩ የሆነ አስደማሚ የሆነ የጌም እና የዲዛይን እንዲሁም ልዩ የሆኑ የኮምፒውተር ስራዎችን ለምሳሌ እንደ ሜትሮሎጂ ውስብስብ ስሌቶችን እንሰራ የሚረዱን የላፕቶፕ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ኮር አይ 5 የምንላቸው እንግዲህ ከላይ እንደነገርኳችሁ ሲፒዩ ብለን እየተነሳ ነው ስለዚህ ሲፒዩ ስንል ሁለት አይነት ሲሪዎች አሉ ኤምዲ ሲሪስ እና ኢንቴል ኢንቴል የሚባሉ ሲሪዎች አሉ። እነዚህን ኮር አይ 3 ኮር አይ 5 ኮር አይ 7 የምንላቸው የኢንቴል ሲሪዎች ናቸው። የኢንቴል ሲሪስ የሆኑ ሲፒዩዎች ናቸው ማለት ነው። ኖርማሊ ከዚህ በፊት እነዚህ ኮር አይ 3 ኮር አይ 5 የሚባሉት ነገሮች ሳይመጡ በፊት ኮር ቱ ዱ ዱዋል ኮር የሚባሉ የሲፒዩ አይነቶች ነበሩ አሁን ሞስት ላይክሊ በዚህ ሰዓት የሌሉ አይነት የሲፒዩ አይነቶች ናቸው ማለት ነው እነሱ ከገበያ ኦልሞስት ወግዷል ማለት የምንችላለን እነሱ ከገበያ ሲወጡ እነዚህ ኮር አይ 3 ኮር አይ 5 ኮር አይ 7 የሚባሉ ኮምፒውተሮች መጥተዋል እነዚህም በጄነሬሽኖች ይከፈላሉ ማለት ነው ለምሳሌ ኮር አይ 5 ተብሎ ሰርድ ጄነሬሽን ፊፍት ጄነሬሽን ኤት ጄነሬሽን ድረስ አለ እነዚህም ኮር አይ 7ም በጄነሬሽን ይለያያ እስከ ኤት ናይን ጄነሬሽን ድረስ አሉ ጄነሬሽናቸው ከፍ ባለ ቁጥር የፐርፎርማንሳቸው እንደዛው ከፍ ይያሉ የሚሄዱ ይሆናል ማለት ነው እሺ ሌላው ደግሞ ይሄን ላፕቶፕ በሚንገዛ በሚነሳበት ሰዓት ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ራም ነው የራሙ ሳይዝ ምን የሚያክል ነው የሚለውን ነገር ማየት እንችላል ማየት ይገባናል ራም ማለት ራንደም አክሰስ ሚሞሪ ማለት ነው በአፍሪቬሽኑ እሺ ስለዚህ ይሄ ብዙ አሁን ለምሳሌ ሳይመንት ለስሊ ብዙ ኮምፒውተር ብዙ ነገር ኮምፒውተሮቻችን ላይ ከፍተልን ሰራን እንችላለን በአንደኛው ጎን ሙዚቃ ከፍተልን ሰራን እንችላለን በዚህኛው ዎርድ ከፍተን በዚህኛው ፎቶሾፕ ከፍተን ሌላ ደግሞ ሌሎች ፕሮግራሞችንም በአንድ ላይ ከፍተን سنሰራ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሎድ ሆኖ የሚጫወቱት እዚ ራም የምንለው ነገር ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የራም ሳይዙ ከፍ ባለ ቁጥር ኮምፒውተራችን ሳይጨናነቅ የመስራት እድሉ ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ራም ስንገዛ የራም ሳይዙን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር በመንገዛበት ሰዓት የራም ሳይዙ ከ4GB በላይ ቢሆን ተመራጭ ነው ከዛ በታች ያሉ የራም ሳይዙ ያላቸው ኮምፒውተሮች የመንቀራ ፈፍደላቸው ከፍተኛ ነው ቀስ ብለው ነው የሚሰሩት ብዙ ፕሮግራም በከፈተን ቁጥር ኮምፒውተሩ ቀስ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ያቺ አሁን ያልኳችሁ 4GB ለከፈትናቸው ፕሮግራሞች እንዳለ ተከፋፍሎ ስለሚሰራ ቀስ ያለ የመስራት እድሉ ከፍ ይላል ማለት ነው ኮምፒውተሩ ስለዚህ ከ4GB በላይ ይሆኑ 
የራሞችን ገስተን ራማ ከ4 GB በላይ ያላቸው ኮምፒውተሮችን ገስተን ላፕቶፖችን ገስተን በመጠቀም ጥሩ ነው በየአምናለሁ እነዚ የራም ታይፓቸው አሁን አሁን በደረጃ በደረጃ ኖርማሊ ከ 2 GB ያለ ከ 2 GB 4 GB ይያለ 8 16 ከዛም በላይ ለናገኝ ይችላልን ግን ያው እንደነገርኳችሁ ዋጋው የተወደደ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው ሌላ ላፕቶፕ በመንገዛበት ሰዓት ለና የሚገባን ጉዳይ ሃርድ ዲስኩ ነው ያው ሁላችንም ሃርድ ዲስክ ምን ማለት እንደሆነ እናቃለን የኦል ፋይላችን የሚቀመጥበት ቦታ ማለት ነው 500 GB 1 ቴራ 2 ቴራ ባይት ከዛም ባነሰ እስከ 250 GB ድረስ ሲባል ሰምታችሁ ታቃላችሁ ያ ማለት ያ ሃርድ ዲስክ መጣኑ ማለት ነው እነዚህ ሃርድ ዲስክ መጣ ሃርድ ዲስክ የምንላቸው ነገሮች ኖርማሊ በሁለት የሚከፈሉ አሉ HDD እና SSD SSD ድራይቭ የሚባሉ አሉ በአገራችን ብዙ ጊዜ ያልተለመደው SSD ድራይቭ የሚባለው ነው HHD HDD ድራይቭ የሚባለው ኖርማሊ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ነው አሁን ካለን ትሪ ኮምፒውተሮቻችን ላይ እሱ ነው ያለው ግን የተሻለ ፍጥነት የትኛው ነው ያለው በትሉኝ SSD ድራይቭ የተሻለ ፍጥነት አለው ከ HDD ድራይቭ በተሻለ መልኩ ማለት ነው የተለያዩ አሁን ለምሳሌ ኮፒ ፔስት በመናረግበት ሰዓት የተለያዩ ስራዎችን በመሰራበት ሰዓት ከአንድኛው ወደ አንደኛው የመገልበጥ አቀሙ ፍጥነቱ ምናምን ከ HDD ድራይቭ SSD ድራይቭ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው እሺ ሌላው ደግሞ በስድስተኛ አሁን አንድ ሁለት ብለን ሰራ ቆጥርኳችሁ ነው ስራ ቆጥርኩላችሁ ነው ስድስተኛ ነጥብ ላይ ደርሰናል ከላፕቶፕ ስንገዛ ከመናያቸው አንድ አንድ ነገሮች አዛር እሺ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ነገር የምስል ጥራት ነው ላፕቶፑን በመንገዛበት ሰዓት የምስል ጥራትን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን የተሻለ ጥራት የተሻለ መስል እንድናገኝ ይረዳናል ለምሳሌ 1366 በ768 ጥሩ የሚባል የመስል ጥራት ያለው ሲሆን ከዚህ የተሻለ ወጪ በመውጣት ከ10 1920 በ 1080p የሚባል አለ የተሻለ መስል ለማግኘት እንቻለን እነ 1080p ማለት ፉል ኤች ዲ ያለው በፉል ኤች ዲ ነገሮችን ማየት የሚያስችልን የ ምስል ጥራት ያለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ፉል ኤች ዲ ሆኖ ኢንተርኔት ቢ በመባል የሚታወቀውን ዲስፕሌይ በንገዛ የተመረጨ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ ያው ወጪ ሁላችንም ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነገር ነው የባትሪ ቆይታ ኮምፒውተራችንን ስንገዛ የባትሪ ቆይታው እንጂ ምን አለ ነው የሚለው ነገር ያው ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው አብዛኛው ሀገር አገራችን ውስጥ የሚገቡት የላፕቶፕ አይነቶች ከ4 ሰዓት 4 ሰዓታት የሚቆዩ ሲሆኑ ከ6 እስከ 8 ሰዓታትም የሚቆዩ የኦሪጅናል ላፕቶፖችም የሚገኙ ይሆናል እሱንም ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል እሺ ሌላኛው ላፕቶፓችንን ስንገዛ ማየት ያለብን ነገርች ብራንድ ነው ያው ብራንድ የተለያዩ የላፕቶፕ ብራንዶች አሉ ገበያ ላይ የትኛው መግዛት እንዳለብን አስቀድመን ማወቅ ይጠበቅብናል ላይክ ብራንድ ስላችሁ HP Dell Toshiba የሚባሉ ብራንዶች አሉ Acer የሚባል አለ እነዚህን ላፕቶፖች ብራንዳቸውን ቼክ ማድረግ ይተበከባቸዋል ከማል ከመልዋወጫ አንጻር በአገራችን ቶሽባን የሚያክ ላፕቶፕ የለም ኖርማሊ ስለ አቅስልናገር ከተበራሽና እክል ከጋጠመው በተመጣኝ በተመጣጣኝ ዋጋ መልዋወጫ ማግኘት ይቻላል ከጥራት አቋያ ደግሞ ስናይ አፕልን የሚደርስ ይለም ኖርማሊ አፕል ጽድት ተደርጎ የተሰራ ላፕቶፕ ነው ስለዚህ ከጥራት አቋያ አፕል ጥሩ የሚባል ጥራት ያለው ኮምፒውተር እንት ብራንድ ነው HP እና Dellም ያው የተሻለ ብራንዶች ናቸው ግን መለዋወጫቸውን እንደ ልብ ላናገኝ እንቻለን ስለዚህ ይሄንን ታሳቢነት ማረግ አለባችሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ወደ ተመልካቾቼ ይሄንን ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ መታሰብ ከሆነ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ተባበሩን ላይክ አድርጉት ቪዲዮን ኮድዳችሁት በሚቀጥለው በሌላ የቴክኖሎጂ 
ምራፍ እንገኛለን ማለት ነው እስከዛው ግን ቸርሰን ብትልይ መልካም ጊዜ